ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம ரெகுலராக கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த கிளாஸோட தொடர்ச்சியாக நாம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் நாற்பது செட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்குது அதில் இருபத்தி நாலாவது செட்டோட ஜிகே பாட் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நாம் இன்னைக்கு கிளாஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னக்கூட்டி ஒரு ஆசமான ஒரு மோட்டிவேஷனோட உள்ளே போகலாம் மோட்டிவேஷனுங்கிறத விட இது வந்து ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயத்த தொடர்ச்சியாக செய்யும் போது நமக்கு என்ன ஆகிடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறிய சலிப்பு வரும் அந்த சலிப்பு வர வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கார் காரியங்கள்லாம் இருக்கும்ங்களா அதெல்லாம் உற்சாகமாக இருக்க போகிற நேரத்தில் நிறைய செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதுதான் உண்மையான நிலவரம் அது நிறைய செஞ்சு வைக்கும் போது அது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் துவண்டு போகிற நாட்கள்ல கண்டிப்பாக கை கொடுக்கும் ரைட் வாங்க கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிடு நீல லிட்மஸ் தாளை எந்த கலரில் மாற்றும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு சோதனையில் வந்து ஆசிட் கண்டென்ட் வந்து நீல லிட்மஸ் தாளை வந்து சிவப்பு நிறமாக மாற்றும் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பிரைமரி டிஃப்ளி டிஃபிக்ட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் ஆஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிஃபிக்ட் அப்படின்னா பற்றாக்குறை அப்படின்னு தெரியும் மொத்த முதன்மை பற்றாக்குறை ஈக்குவல் டு அதுதான் ஃபார்முலா சரிங்களா மொத்த முதன்மை பற்றாக்குறை ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த நிதி பற்றாக்குறை மைனஸ் நிகர வட்ட வட்டி பொறுப்புகள் அப்படின்னு தான் ஃபார்முலா இருக்கும் அப்போ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ஃபிஸ்கல் டிஃபிக்ட் அப்படிங்கிறது தான் மொத்த நிதி பற்றாக்குறை மைனஸ் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் லே லேபிலிட்டி அப்படின்னா நிதி பற்றா இது நிகர வட்டி பொறுப்புகள் அப்போ ஆப்ஷன் ஃபோர் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்து என்னன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்வி பெறும் உரிமையை அடிப்படை உரிமையாக சொல்லக்கூடிய விதி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ தான் எனக்கு என்னென்னா கல்வி பெறும் உரிமையை அடிப்படை உரிமையாக சொல்லுது இருபத்தி ஒன்று ஏ ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துடும் அந்த அட்டவணைகள்லாம் ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த பாட்டுக்குள்ளே தான் வருது எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சு சொல்லிடலாம் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஜ்சியான் அப்படி ஃபாசியான் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து தாயகம் திரும்பிய போ திரும்பிய மாநிலம் எது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க ரைட்டா அவருடைய தாயகம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால் அப்படின்னு தான் சரியான ஆன்சர் ரைட்டா ஃபாக்சியான் அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவரு அவர் தாயகம் திரும்பியும் போது திரும்பிய மாநிலம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவருடைய தாயகம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால் தான் அவருடைய தாயகம் நெக்ஸ்ட்டு மத்திய இடைநிலை நல்லா கேட்டுங்க மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியத்தின் தலைவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க மத்திய இடைநிலை த இடைநிலை கல்வி வாரியத்தின் தலைவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நிதி சிப்பர் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் ரைட்டா சிபிஎஸ்இ ஸ்டாண்டர்ட்ஸோட தலைவர் யாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிதி சிப்பர் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூஸ் பிரிண்ட் செக்டார் இன் அவர் கண்ட்ரி இஸ் கவர்ன் பை விச் ஆர்டர் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து என்ன செய்தித்துறைகள்லாம் இருக்குது இல்லை இது வந்து இந்தியாவிலுடைய எந்த எந்த ஒரு அமை எந் யாருடைய உத்தரவின் பெயரில் வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செய்தி செய்தித்துறை வந்து யாருடைய உத்தரவின் பெயரில் இயங்கி கொட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பிரிண்ட் கண்ட்ரோல் ஆர்டர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் படி தான் செயல்படுது ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு நியூஸ் பிரிண்ட் கண்ட்ரோல் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அதன்படி தான் அது செயல்பட்டுக்கிட்டு வருது அடுத்து என்னன்னு பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பாருங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கர்ங்காஸ் தாஸ் டஸ் பத்மபூஷன் கிஷோரி அமாங்கர் பிலாங் டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்மபூஷன் கிஷோரி அப்படிங்கிறவர் வந்து எந்த மாநிலத்துல இருந்து வந்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெய்ப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய அட்ராலி அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து தான் அவர் வந் அவர் தான் அந்த அந்த ஊரை சேர்ந்தவர் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்குல்ல மத்திய அரசாங்கத்துல வந்து நிர்வாகத்துடைய தலைவர் யாரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் யூனியன் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஹெட்டு சரிங்களா நிர்வாகத்தோட தலைவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரசிடண்ட் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே சந்தேகம் வர்றது பிரைம் மினிஸ்டரா பிரசிடண்டா தலைவர் அப்படின்னாலே அது பிற குடியரசுத் தலைவர் மட்டும்தான் சொல்லுவோம் ரைட்டா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து என்னன்னு பாக்கலாம் அடுத்து
விவசாய துறையில வந்து எவ்வளவு விகிதத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்து கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா எப்படி அதாவது கான்ஸ்டண்டா அப்படி ஒரே சீரான வளர்ச்சியில இருந்துச்சா இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்துச்சா இல்ல ட இரட்டிப்பா ஆச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க நிச்சயமா இல்ல எல்லா இடத்துலையும் நிராகரிக்கப்பட்ட ஒண்ணுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விவசாயம் சோ டிக்ளைன் அப்படிங்கறதுதான் சரியான ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு தொண்ணூறாம் ஆண்டு வரைக்கும் வந்து ஜிடிபில வந்து விவசாயத்தோட பங்கு வந்து நிராகரிக்கப்பட்டது அப்படிங்கறதுதான் உண்மையான விஷயம் அடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாலு பிளேயர் கொடுத்திருக்காங்க இதுல பேட்மிண்டன் பிளேயர் யாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பேட்மிண்டன் பிளேயர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கே ஸ்ரீகாந்த் அவங்கதான் பேட்மிண்டன் பிளேயர் ரைட்டா அடுத்து ஒன் வேர்ட் என்னன்னு பாக்கலாம் அடுத்து ஒரு கதக் டான்ஸ் இருக்கிறாங்க கதக் டான்ஸ் எல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் கதக்கலிங்கிறது கேரளாக்கானது கதக் அப்படிங்கிறது உத்தரப்பிரதேசத்துக்கானதுன்னு தெரியும் அந்த கதக் நடன கலைஞர் இந்த நாலு பேர்ல யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிர்னா ஸ்ரீமலி அப்படிங்கிறவங்க தான் கரெக்டான ஆன்சர் இவங்க தான் உத்தரப்பிரதேசத்துடைய கதக் நடன கலைஞர் ஆவார் அடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சரோஜினி நாயுடு மேடம் வந்து மகாத்மா காந்திய மகா மகாத்மா காந்தி கிட்ட போய் வற்புறுத்தினாங்க இந்த போராட்டத்துல கண்டிப்பா பெண்களையும் பங்கேற்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மகாத்மா காந்திய வற்புறுத்தினாங்க அது என்ன போராட்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உப்பு சத்தியாகிரகத்துலதான் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சரோஜினி நாயுடு சொல்லியிருப்பாங்க மகாத்மா காந்தி கிட்ட போய் பெண்களும் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் கண்டிப்பா இந்த போராட்டத்துல இயக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஆஹ் என்ன உப்புக்கு வெள்ளையர்கள் வங் வரி விதிச்சாங்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த உப்பு சத்தியாகிரகம் வந்து நடத்தப்பட்டது அடுத்து என்னன்னு பாக்குதுன்னா அடுத்து விஸ்வா விஸ்வபாரதி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது ஒரு பல்கலைக்கழகம் இதனுடைய நிறுவனர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க விஸ்வபாரதி அப்படிங்கிற பல்கலைக்கழகத்தோட நிறுவனர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜ்குமார் சிங்காஜித் சிங் லீடிங் எக்ஸ்போனன்ட் குரு ஆஃப் இந்தியன் கிளாசிக்கல் மணிப்பூரி டான்ஸ் ஃபார்ம் வாஸ் அவார்டட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இந்தியன் சிவிலியன் ஹானர் நைன்டீன் அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த பேச்சாளர் மற்றும் மணிப்பூரியின் நடன கலைஞருமான மணிப்பூரியின் பாரம்பரிய நடன கலைஞருமான ராஜ்குமார் சிங்காஜித்க்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்தியாவின் மிக என்னதான் மிக குடிமையில வந்து ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்க அது என்ன அவார்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவருக்கு வழங்கப்பட்ட அவார்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பத்மஸ்ரீ அவார்டு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ராஜ்குமார் சிங்க்கு ராஜ்குமார் சிங்காஜித் சிங்க்கு பத்மஸ்ரீ விருதுகள் தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் அடுத்து வாட் டைப் ஆஃப் ஐசோமெரிசம் எக்ஸிஸ்ட் வாட் டைப் ஆஃப் ஐசோமெரிசம் எக்ஸிஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் ம் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வாட் டைப் ஆஃப் வாட் டைப் ஆஃப் ஐசோமெரிசம் எக்ஸிஸ்ட் இன் காமோன் அண்ட் கண்டெய்னிங் டூ ஆர் மோர் எக் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஈச் ஆஃப் விச் கண்டெய்ன்ஸ் எ டிஃபரெண்ட் செட் ஆஃப் லீகன்ஸ் தட் கேன் இன் பிரின்சிபிள் பி ரீப்ளேஸ்ட் வித் லீகன்ட் ஆஃப் த அதர் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்க்கலாம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வளாகங்களை கொண்ட கலவைகளில் என்ன வகையான ஐசோமெரிசம் உள்ளது அவை ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு லிகாகண்டுகளில் கொண்டிரு கொண்டிருக்கின்றன அவை கொள்கை அள கொள்கை அளவில் மற்ற சிக்கலான ஒரு லிகன் மூலம் மாற்றப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கெமிஸ்ட்ரியில இருந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டினாக தான் கேட்டிருக்கிறாங்க ரொம்பவே டஃபஸ்ட் கொஸ்டின் தான் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுக்கு சரியான ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் ஐசோமெரிசம் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் ரைட் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது நீங்க அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போறது தான் சரியான விஷயமா இருக்கும் அடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த மாநிலத்துல வந்து மிஷின் ஆஹ் மிஷின் பூமி புத்ரா பூமி புத்ரா சரிங்களா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாநிலத்துல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் மாசம் அன்னைக்கு மிஷின் பூமி புத்ரா அப்படிங்கிற திட்டத்தை லான்ச் பண்ணாங்க அது என்ன மாநிலம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஸ்ஸாம் மாநிலத்துல தான் லான்ச் பண்ணாங்க அடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்து பாருங்க பதினேழாவது கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுசிடரி அலையன்ஸ் ட்ரெடிட்டி வாஸ் இம்போஸ்ட் ஆன் அவாத் இன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவாத்துல நல்லா கேட்டுங்க அவாத்துல வந்து துணை கூட்டணி ஒப்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வந்து விதிச்சாங்க அது எந்த வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க 
அவாத்தில் விதிக்கப்பட்ட துணை கூட்டணி ஒப்பந்தம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஓராம் வருடம் விதிக்கப்பட்டுச்சு நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்மா அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியும் எரிமலை குழம்புகள் இந்த எரிமலை குழம்புகள் வந்து குளிர்விக்கப்பட்டு படிகமாக்கப்படும் போது உருவாகக்கூடிய பாறைகள் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரானைட் பாறை அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்து பத்தொம்போதாவது கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கிளைட் லைன் செப்பரேட் இந்தியா வித் விச் கண்ட்ரி அதாவது நம்ம இந்தியாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லை இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையிலான எல்லை கோடுகளுக்கு ஒரு ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு மெக்மகன் லைன் அப்படிங்கும் போது இந்தியாவையும் சீனாவையும் பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் அதே மாதிரி தான் இது போன கிளாஸில் வந்து ஒரு கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்க அதில் வந்து இன்னொரு சாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் லைஃப் லைன் வந்து இந்தியாவையும் பாகிஸ்தானையும் பிரிக்கக்கூடிய அந்த எல்லை கோட்டின் பேர் தான் ரெட் லைஃப் லைன் அப்போ எனக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் எலமெண்ட் ஆஃப் குரூப் தேர்ட்டீன் இஸ் எ சாஃப்ட் மெட்டல் வித் லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ கெல்வின் அண்ட் இஸ் வைட்லி யூஸ்ட் இன் டோப்பிங் செமி கண்டக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசிங் சாலிட் ஸ்டேட் டிவைஸ் சச்சஸ் டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் என்ன அப்படி சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழு பதி ஒரு பதிமூணில் வந்து ஒரு உறுப்பு ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு உருகு நிலை இருக்கான் சீக்கிரம் சின்ன வெப்பநிலையில உருகிருமா முந்நூத்தி மூணு கெல்வின் உடனே நீங்க பெருசா நினைச்சிட்டாதீங்க முந்நூத்தி மூணு கெல்வின்ங்கிறது மிக குறைந்த வெப்பநிலை ரைட்டா மென் அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு மென்மையான உலோகம் டோப்பி அது வந்து குறை கடத்தைகளாகவும் டிரான்சிஸ்டர்கள் போன்ற திடநிலை சாதனங்கள் உற்பத்தி செய்வதற்கு பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது சரிங்களா டிரான்சிஸ்டர்லாம் தெரியும் நம்ம ரேடியோ அதெல்லாம் தெரியும் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் ரேடியோ போன்ற திட பொருட்கள் செய்யலாம் பயன்படுத்தக்கூடிய எலமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலியம் தான் பயன்படுத்துவாங்க கேலியத்தை தான் டிரான்சிஸ்டர்லாம் செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து நாலு மலைகள் கொடுத்துருக்காங்க அவைகள் அமைந்திருக்கக்கூடிய பிளேஸும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் சரி அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவடி மலைகள் எங்கே உள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு தொடர்ச்சியில் தான் இருக்குது ரைட்டுங்களா கிழக்கு தொடர்ச்சியில் தான் இருக்குது ஈஸ்டர்ன் காட்ஸில் தான் இருக்குது அடுத்து இருபத்தி ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் கால்சியம் கார்பனைட்டு வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த மூணுத்தையும் ஒன்னா மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன வினை உருவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் கால்சியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனைட் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்து ஒன் வேர்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கதக் டான்சர் சித்ரா டேவி வாஸ் அவார்டட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அவார்ட்ஸ் இன் நைன்டீன் உத்தரப்பிரதேசத்துடைய பாரம்பரிய நடனமான கதக் கதக்க கதக்கில் ஆடக்கூடிய ஒரு ந நடனக் கலைஞர் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்ரா தேவி இவங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு கொடுக்கப்பட்ட விருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்மஸ்ரீ விருது தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்து நேற்று பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய தேர்தல் ஆணையர் யார் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்கே என்னென்னா துணை தலைவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க டெபுட்டி எலெக்ஷன் கமிஷனர் துணை தலைவர் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் துணை தலைவர் யாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் கே குப்தா அவங்க தான் துணை தலைவர் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த வேர்ல்டு பேரா அத்லட்டிக் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஹெல்டின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக நடத்தப்படக்கூடியது தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரா அத்லட்டிக்ஸ் அவங்களுக்கு நடத்தப்படக்கூடிய ஓட்டப்பந்தயத்தின் பேர் தான் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் அந்த அந்த போட்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எங்கே வச்சு நடைபெற்றுச்சு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக நடைபெற்ற ஓட்டப்பந்தயம் எங்கு வச்சு நடைபெற்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா துபாயில் வச்சு தான் நடைபெற்றுச்சு ரைட் நாம் இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சி கொஷினை வாட் இஸ் வாட் அப்படிங்கிற விதத்தில் நம்ம பார்த்துட்டோம் இதை மாதிரி அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் நம்ம நிறைய கிளாஸ் பார்க்க இருக்கிறோம் டேப் சென்ட்ரல் சேனலை ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மாணவர்கள் அனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணியினை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஷ் பிரின்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி அன்பான வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்